வணக்கம் எம்சி தமிழரசன் ஈவெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரெயினர் எம்சி மேனேஜர் ஃப்ரம் சென் ஈவெண்ட் எம்சிஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி அபவ் பிராண்ட்ஸ் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னே நான் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் போட்டிருந்தேன் என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ஸ் பற்றிலாம் வந்து போட்டிருந்தேன் அதுலேருந்து சில பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஆன்சர் தட் எதை பற்றி அப்படின்னா நான் ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ணுறதை பொறுத்தி பொறுத்து தான் முக்கியமாக அண்ட் நான் போட்டிருந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லைக் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய பேர் வந்து எவ்ரிடே அப்ரோச் பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அதை ஐடியா கொடுங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல எப்படி பீப்புள் ஸ்கில் கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் டைம் நிறைய இருக்குது ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆல்ரெடி நான் என்னுடைய வீடியோஸ் மூலமாக வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆன்சர்ஸ் இது வந்து எனக்கு எங்கே வந்து பழக்கம் அப்படின்னா என்னோட மென்டர் டாக்டர் மகாராஜா கிட்ட நாங்கள் கிட்டத்தட்ட பல வருஷமே அவர் வந்து மோர் தென் டென் டுவெல் இயர்ஸாக பண்ணிட்டுருக்காரு நான் லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸாக இந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டுருக்கேன் வீடியோ பிளாகிங் அப்படி ஒரு என்ற ஒரு விஷயம் என்ன ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது இல்லை இது ஒரு டவுட் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா அதே டவுட் வந்து ஒரு நூறு பேருக்கு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கும் போய்ட்டு தனித்தனியாக சொல்கிறதுக்கு பதில் நீங்கள் அது ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டாலும் இல்லை ஒரு ஆர்டிக்கலாக வந்து எழுதிட்டாலும் எல்லாருமே வந்து அதை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் வீடியோ பிளாகிங் ரெகுலராக பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து இந்த ரீசன்ட் டைமில் நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனல்ஸ் லிங்க் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் தட் இஸ் நாட் தட் இஸ் நாட் அவ் மார்க்கெட்டிங் ஒர்க்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினச்சாலும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அந்த வகையில் வந்து என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய ரெண்டு முக்கியமான சேனலோட வீடியோ லிங்க்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் சென்னை வென்ட் எம்சிஸ் அப்படின்ற எங்களுடைய ஈவெண்ட் ரிலேட்டட் சேனல் அதுக்குள்ளே போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஈவெண்ட் ப்ரொஃபஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கிளைண்ட் ஆனாலும் சரி இல்லை ஒரு டைம் பாஸ்க்கு நீங்கள் பார்க்கணும்னாலும் சரி இ கேன் கோ த்ரூ தட் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்டால் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பற்றி கற்றுக்கணும் பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கணும் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபேஸ்புக் லைவ் வீடியோஸ் நான் ரெகுலராக பேசியிருக்கேன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வென்ட் எம்சிஸ் லைவ் வீடியோஸ் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனலில் வந்து நான் அந்த வீடியோஸ்லாம் குட்டி குட்டி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டுருப்பேன் நான் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ என் கிட்டே கேட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்புறதை விட நீங்கள் போய்ட்டு அந்த யூடியூப் சேனலுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் டாபிக் வைஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த டாபிக் இம்ப்ரெஸ் வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் சில பேர் அதில் ஒரு டேட்டா நான் கொடுத்துருந்தேன் ஃபேஸ்புக் லைவ் நான் எப்படி ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட ஹிஸ்ட்ரியை தான் நான் இப்போ இதில் சொல்ல போகிறேன் ஆஸ் ஐ சேட் நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த வீடியோ நான் இதே டாபிக் நிறைய தடவை பண்ணி கிட்டத்தட்ட இது நாலாவது தடவையோ அஞ்சாவது தடவையோ பண்ணுறேன் பட் எவ்ரி டைம் கண்டென்ட் லைட்டாக மாறும் டெலிவரி ஸ்டைலும் மாறும் அது அதை இந்த லைவ்ல வந்து நான் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து டாக்டர் மாராஜ் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வீடியோ ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் அவருடைய வெப்கேமில் தான் பண்ணோம் அவரோட லேப்டாப் வெப்கேமில் தான் பண்ணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டனிக்கு என்னோட வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண உடனே உடனே வீடியோ ஷூட் பண்ணுன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என் கிட்டே வந்து ஒரு சின்ன மொபைல் மோட்டோவில் எல் செவன் நார்மல் லைக் ஒன் பாயிண்ட் ஓ டூ மெகா பிக்சல் தான் அதை வச்சு நான் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஏனி மேலே ஸ்டூல் மேலெலாம் வச்சு எப்படி எப்படியோ லைட்டிங்லாம் பார்த்து ஒரு வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நான் யூஸ்வலாக லேட் டைமில் எல்லாருமே வீட்டில் தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கதவை போட்டிட்டு பண்ணது இப்படின்ற மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸோடு தான் பண்ணேன் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணால் அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணணும் நான் அப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறமா நான் லேப்டாப் வாங்கினதுக்கப்புறமா என் என்னோடய வெப்கேம் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாகச்சு பட் கிளாரிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை லேப்டாப் வெப்கேம்னு போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலெலாம் ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆரம்பிச்சது தென் கேம் சேஞ்சஸ் கம்ப்ளீட்லி அதுக்கப்புறமா ஃபேஸ்புக் லைவ் வந்தது இன்ஃபேக்ட் ஃபேஸ்புக் லைவ்க்கு முன்னாடி நிறைய ஆன்லைன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் பெரிய ஸ்கோப்னு ஒன்று இருந்தது அப்புறம் ஃபேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக்
செகண்ட் கெட்டிங் த கண்டென்ட் அவங்க வந்து டீச் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டாபிக் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் தான் என்ன மாதிரி டாப்பிக்ல லைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளோட லைவ் அங்க ஷேர் பண்ணும்போது அதை பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து இட்ஸ் ஒரு மாஸ் மொமெண்டம் ஒரு குரூப்பா வந்து நமக்கு டாபிக்ஸ் கிடைக்குது ஃபீட்பேக் கிடைக்குது அண்ட் நம்மளோட குரோத்தே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிடே நம்ம லைவ் பண்ண பண்ண நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் மாறும் நம்மளோட டெலிவரி ஸ்டைல் மாறும் மேபி நீங்கள் என்னோட வீடியோஸ் அந்த த்ரீ இயர்ஸ் பேக் நான் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட் லைவ் செகண்ட் லைவை பார்த்து இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா ஐ டோன்ட் சே ஐம் பர்ஃபெக்ட் நம் பட் அதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தட் பி ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டெலிவரியாக இருக்கட்டும் சொல்ல நினச்சத கமெண்ட் பண்ண சொல்லக்கூடிய ஸ்பீடாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் பண்ண பண்ண ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி அப்போ தொடர்ந்து பண்ணும்போது அது வந்து நம்மளுடைய ஸ்கில் செட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நம்மளோட டெலிவரி ஸ்டைலில் ஆரம்பித்து ஃப்ளோவில் வந்து எல்லாமே அதே மாதிரி அடுத்தது கண்டென்ட் நான் இப்போ லைக் இன்றைக்கி தான் நான் கேல்குலேட் பண்ணேன் எவ்வளோ லைவ்ஸ் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தா நைன் எயிட்டி லைவ் நான் க்ராஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு வீடியோனா மினிமம் நைன் எயிட்டி ஆக்சுவலாக நைன் எயிட்டி தௌசண்ட் தாண்டிட்டு நான் ஏன்னா சில நேரத்தில் மூணு லைவ் நாலு நாள் லைவ்லாம் ஒரே நாளில் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கணக்கு பார்த்தா ஐ ஹவ் க்ராஸ் மோர் தென் தௌசண்ட் லைவ்ஸ் பட் டேஸ்ன்னு கணக்கு எடுத்தால் ஐம் க்ராஸிங் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நைன் எயிட்டி டேஸ் சரி எனக்கு இந்த தொண்ணூற்றி எண்பது டாபிக் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டால் உண்மை கேட்டிங்கன்னா அவன் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட யூடியூப் சேனல் போய் பார்க்கலாம் ஆனால் சில இடத்துல என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா ஒரே டாபிக் நான் திரும்ப மூணு நாலு தடவை பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏன் ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ணுறேன்றது நான் குறைஞ்சபட்சம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை எயிட் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நாலாவது தடவை அஞ்சாவது தடவை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னும்போது இது மாதிரி சில டாபிக் ரிப்பீட் ஆகும் ஒரு ஈவன் டைம்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு மூணு தடவை பேசியிருப்பேன் ஈவன் டைம்ஸோட ரோல் என்னன்னு சொல்லி ரெண்டு தடவை பேசியிருப்பேன் ஆனால் அந்த ரெண்டு வீடியோமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் டெலிவரியும் மாறும் அந்த முன்னாடி சொன்னதை விட இந்த டைம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் இந்த நைன் எயிட்டி டேஸில் வந்து சாலிடாக மினிமம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரெஷ் டாபிக்ஸ் பேசியிருப்பா ஐ கேன் கிவ் யூ த கேரண்டி அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா என் கையில் கண்டென்ட் இல்லை கண்டென்ட் காலி ஆகிடுச்சுனா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் உட்காந்து கற்றுக்கிட்டு நான் பேசுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஈவெண்ட்டை முடிச்சு கவர்னர் ஈவெண்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு நான் ஈஸ் எக்ஸலன்சி அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க ஒரு இடத்துல ஆனரபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ உட்காந்து எனக்கு அதில் ஒரு டவுட் அங்கே ஐ மீன் நான் எக்ஸலன்சின்னு சொல்லணுமா இல்லை ஆனரபிள் சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வந்து அதை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணி தென் ஐ தென் ஐ ஷோ ஷார்ட் அப் வீடியோ எதுக்கு அதை சொல்ல வரேன்னா தெரிஞ்ச டாப்பிக்காக இருந்தால் உடனே பேசுகிறேன் தெரியாத டாப்பிக்காக இருந்தால் ஐ ஸ்பென்ட் சம் டைம் டைம் டு லேர்ன் தட் அப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது மாதிரி தொடர்ந்து லைவ் பண்ணும்போது எனக்கு நானே நான் ஒரு ஃபயர் வச்சுக்கிற மாதிரி என்னால் சும்மா அடங்கி உட்கார முடியாது என்னோடய ஸ்கில் செட்டை நான் வளர்த்துக்கணும் நான் நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும் ஏன்னா அரைச்சமாகவே வந்து அரைச்சிட்டே இருக்க முடியாது அப்போ நான் புது விஷயம் பேசணும் அப்படின்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ எம் ஃபோர்ஸ் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து பேசுகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் லைவ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ரீசன்லாம் என்னென்னா ஒன்று லைக் மைண்டட் பீப்புள் லைவ் பண்ணுற எல்லாமே ஒன்று சேரலாம் ரெண்டாவது ஃபீட்பேக் சஜஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் மூணாவது தொடர்ந்து பண்ணும்போது நம்மளுடைய கண்டென்ட் டெலிவரியில் ஆரம்பித்து நம்மளோட ஃப்ளோவில் ஆரம்பித்து கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாமே மாறும் நாலாவது நம்ம வந்து புதுசு புதுசான டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம எடுப்போம் அஞ்சாவது முக்கியமாக நமக்கு ஃபேன் ஃபாலோவேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ என்னோட லைவ் பார்க்கும்போது மேபி கம்மியான வியூவர்ஸ் பார்க்கலாம் ஆனால் லைவ் பண்ணுறதை பார்க்குறவங்க நிறைய பேருக்கு நான் லைவ் பண்ணுறது தெரியும் போது இஸ் டூயிங் சம்திங் என்றது என்னோடய நேம் வந்து மேபி சில பேர் வந்து தொடர்ந்து லைவ் பண்ணுறான்னு சொல்லி ஐ ஐ மீன் இரிட்டேட் ஆகலாம் பல பேர் சொல்லுவாங்க எப்போ பார்த்தாலும் நீ லைவ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்மளோட ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு டெக்னாலஜி புதுசாக வரும்போது அதை யாராவது ஓவர் யூஸ் பண்ணால் மற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இரிட்டேஷன் ஆகும் இது வந்து உண்மை நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஒன்று எனக்கு அதை யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்றதுக்காக கோவம் அதாவது நான் ஃபேஸ்புக் லைவ் நிறைய யூஸ் பண்ணும்போது அதே மாதிரி எனக்கு தோணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் டிக்டாக் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் வரும் ஏன்னா நான் டிக்டாக் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் ஆரம்பிச்சு கரெக்டாக லிப்சிங்க் வந்து சரியாக வராது அப்படின்னும் போது மற்றவங்களாம் உடனே உடனே டிக்டாக் பண்ணும்போது நமக்கு பார்க்க மாதிரி என்ன எப்போ பார்த்தாலும் டிக்டாக் பண்ணாங்கன்னு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு அந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் லெவல் அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்தோடனே உடனே நான் அதை
மிட் நைட் டுவெல்லுக்குள்ளே எப்படியாவது லைவை முடிச்சிடணும் மோஸ்ட் ஆஃப் மை லைவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு பத்து மணி பதினொரு மணிக்கு தான் அது ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்மெண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் நான் சில நேரத்தில் எனக்கே கடுப்பாக இருக்கும் என்னடா நீ பண்ணி ஆகணுமா நம்ம இதை விட்டுடலாமா அப்படின்லாம் தோணும் இருந்தாலும் அது ஏதோ ஒரு ஒரு ஹேபிட்டாக மாறி தொடர்ந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது இது ஒரு டிசிப்ளினாக நமக்கு மாறி எப்படி நமக்கு ப்ரெஷிங் பாத்திங் வந்து ஒரு டிசிப்ளினாக இருக்கும் ஒரு ஹேபிட்டோ அது மாதிரி இது வந்து மாறி இருக்குது ஆ சில நேரத்தில் இந்த லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வெளியே எங்கேயா போய்ட்டு வரும்போது மிட் நைட்டில் ரோட்டில் இருந்தால் நான் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் மட்டில் எங்கெங்கேயும் சிக்னல் கிடைக்காது எங்கே வந்து எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுவேன் ஸோ தட் இஸ் அவ் மெடிட் அஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ டீட்டெயில்லான்னா இதே மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் டெய்லி நான் இதை பண்ணுறேன் இல்லை வீக்லி இதை பண்ணுறேன்னு எடுத்துக்கிட்டு அட் எனி காஸ் அதை பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் அது மாதிரி கேன் டேக் இட் அதே மாதிரி இது மாதிரி ஃபேஸ்புக் லைவில் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நான் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்ஃபக்ட் லைவ் பண்ணும்போது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வரும் லைக் இந்த ஸ்க்ரீனை நீங்கள் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா கூட நான் வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேபி உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது டவுட் வருது அப்படின்னா நான் யூ கேன் ஆஸ் மீ ஐ கிளாரிஃபை தட் அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் இது மாதிரி தொடர்ந்து ரெஸ்பாண்ட் ஐ மீன் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் ஆல்டர்னேட் நம்பர் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட வெப்சைட் எம்சி தமிழ் டாட் காம் விசிட் பண்ணலாம் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் எம்சி தமிழ் லைக் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி என்னோட யூடியூப் சேனல் எம்சி தமிழ் அண்ட் இது மாதிரி என்னுடைய லைவ் வீடியோஸ் சாரி என்னென்ன டாப்பிக்லாம் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்ற சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் என்னோட லைவ்ல என்ன எதிர்பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து நான் ஒன்லி ஈவெண்ட்டை பற்றி தான் பேசணும் நினச்சிருப்பேங்க ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி பேசுவேன் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து எம்சி மேனேஜர்ஸ் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் பற்றி பேசுவேன் எம்சிஎஸ் பற்றி பேசுவேன் அதர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பற்றி பேசுவேன் கிளைண்ட்டை பற்றியும் பேசுவேன் அதே மாதிரி ஜென்ரல் டாபிக் வந்து லைக் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் புக்கிங்கில் ஆரம்பித்து வேறு ஏதாவது ஜென்ரல் டாப்பிக்கும் பேசுவேன் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பற்றி பேசுவேன் மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி போகலாம் எங்கெல்லாம் நமக்கு ட்ரைனிங் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றியும் பேசுவேன் கம்யூனிகேஷன் பற்றியும் ஸோ எல்லா டாப்பிக்லையுமே நான் டச் பண்ணுறேன் அதனால் வந்து யூ கேன் ரெகுலர்லி ஃபாலோ தட் என்னோட சேனல்குள்ளே போய்ட்டு யூ ப்ரௌஸ் தட் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த டாபிக் பார்க்கலாம் அந்த டாபிக் கொடுத்துருப்பேன் நான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் யூ கேன் லீவ் எ கமெண்ட் இந்த பிலோ த வீடியோ அவர் யூ கேன் ஆல்சோ வாட்ஸ்அப் மீ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகைன் எம்